小姐，这皇帝的星鹰就是比一般的形状漂亮。当然，这可是戴辽之主住的地方。还有，不许叫我小姐，以后要叫我娘娘。是娘娘,娘娘。对了，你们见了贵妃宫里的宫女，不许落了威风。你们俩可是我从家里带出来的，跟别人不一样。可是娘娘，咱们刚进宫就要和贵妃宫里不和，不好吧？那有什么？她是妃，我也是妃，只是出身比我好，早几天进宫而已。等我诞下小皇子，有我叔父的帮忙，我不信会输他什么。到时候，说不定连后位都能抢一抢。奴才参见小妃。起来吧。谢小妃。不错。是个懂事的，叫什么名字？奴才忽略。好好干，只要你忠心办事，少不了你好处。小妃以后有事，尽管吩咐就是了。不许小妃小妃的叫，要叫我娘娘。啊、哦，娘娘。娘娘，你不等主上一起用膳了，等他干嘛呀？今天他有新人入宫，肯定要留宿那边。臣妾温柔乡的。娘娘，你真美，主上今夜肯定会被你勾住魂魄，再也离不开你了。那是当然。娘娘，晚膳都按你的吩咐，一切都准备好了。好，主上要是喜欢，我重重有赏。谢谢娘娘。你去门口候着，主上来了立刻通报。是。主。主上驾到，到免礼吧。主上今日怎么过来了？这每日都来这儿，不然去哪儿？你不是新纳了？什么？没什么。那你今晚还在这儿看书吗？朕不在这儿，还能去哪儿
上来了吗？没有，这么说，主上昨夜没来我这儿。娘娘别生气，也许是主上昨夜公务繁忙呢。狐狸，娘娘。主上昨夜去哪儿了？奴才昨夜一直在帐外候着，没离开过半步。不知道啊。娘娘，娘娘，你可别忘了，我叔父是行宫都部署，宫里的人和事都逃不过他的眼。你少糊弄我！快说，主上昨夜去哪儿了？娘娘，昨夜主上去贵妃宫里了。这这，奴才也是怕你气坏了身子。绝不是故意隐瞒你的呀，娘娘。好啊，我入宫的第一夜他就把主上拉走了，这么吓我的脸面，亏我觉得他是贵妃，给他留面子，凭什么？他既然这样踩我的脸，那我岂能忍气吞声？也亏我不会白白吃的。对你说，你就是喜哥小飞，一大早就闯入我的公帐里面动我的人，不合适吧？喜哥面直心直，有火当面发。贵妃，你人长得漂亮，家世又好，一入宫就身居高位，何苦要来为难我？你也该想想，昨夜是我入宫的第一夜，也该给我几分薄面吧。娘娘是你，主上和贵妃的事情，岂容你来编排？哼，他做得出，我倒说不得了。贵妃，我本来没想跟你争宠，你我都是主上的妃子，本应该彼此客气。昨天的事也就算了，可今天晚上你要再霸占主上，休怪我翻脸，放肆！来人，贵妃，贵妃，将喜哥小妃带下去，教教他规矩。是谁敢？谁敢动我？放开我！你，谁敢拉我？放开！放开我！娘娘，你这是脾气太好，只是教规矩。照我说，应该拉出去狠狠正责才对。嗯，算了吧，我也懒得跟他计较。了。只是教他规矩吗？贵妃娘娘出自名门，肯定不屑于跟喜哥、小妃这样的小族之女计较。哼，那可为难了。你说朕总不见得再去纳一个出身名门的妃子去试探她吧？奴才知道，主上心里只有贵妃娘娘一个人。但是不知道燕燕，她什么时候才能知道这一点啊？